இன்று அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனை முக்கிய செய்தியாக நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாகை மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை என்பது விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த எச்சரிக்கை மட்டுமல்லாது இந்த வானிலை மாற்றங்களுக்கும் அல்லது திடீர் மழைக்குமான காரணங்கள் குறித்து நம்மோடு பேசுவதற்காக வானிலை ஆய்வாளர் திரு ராஜேஷ் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் இப்போ நேற்றைக்கு பெய்த அந்த மழை அப்படின்றது வந்து ஒரு வடகிழக்கு பருவமழையோட சேர்ந்த ஒரு மழை அப்படின்னு சொல்லலாமா அல்லது கிளவுட் பர்ஸ்டா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமும் இருக்கு அதை பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் இரண்டுமே கரெக்ட் தான் இது வடகிழக்கு பருவமழை சம்பந்தப்பட்டது தான் அட் தி சேம் டைம் இட் இஸ் அ கிளவுட் பர்ஸ்ட் கிளவுட் பர்ஸ்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய அகலமான பாத்திரத்தில் வந்து இட்லி வேக வைப்பாங்க இட்லி தட்டில் இட்லி ஊற்றிட்டு அடியில் தண்ணி வச்சுட்டு அடுப்பை இது பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு மூடியை வச்சு மூடுவாங்க இல்லையா அது கொதிச்சுட்டே இருக்கும் நடுவில் வெந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு அந்த மூடியை எடுப்பாங்க எடுத்தவுடனே அந்த மூடியிலேருந்து அவ்வளோ தண்ணி வழியும் பார்த்தீங்களா அதுதான் எக்ஸாக்டாக வந்து கிளவுட் பஸ்ட்டுங்கிறது இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டு தான் அதில் கடல்லேருந்து உருவாக்கக்கூடிய அந்த மேகங்கள்லாம் வந்துட்டு நிலப்பகுதிக்கிட்ட வரும்பொழுது அது வந்து இந்த குளிர்ந்த ட்ரை ஏர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து வெட் அண்ட் ஹாட் ஏர் இது கடல்லேருந்து இழ இழக்கூடிய காற்று இது வந்து இந்த ட்ரை அண்ட் கோல்டு ஏரோட மீட் ஆகும்போது அது இம்மீடியட் எஃபெக்ட் அப்படியே அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசு பெருசு பெரிய பெரிய ட்ராப்லெட்ஸ் அப்படியே ஊற்றிடும் தண்ணியை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதாயிரம் டன் இல்லை ஐம்பதாயிரம் டன் தண்ணீரை வந்து அப்படியே வந்து கொட்டும் ஒரே இடத்துல அது இந்த சென்னை மாநகரம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அவ்வளோ மழை கொட்டும்போது வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட் நேற்று நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு இருட்டின் வந்தது பன்னெண்டரை மணிக்கு மழை ஆரம்பிச்சிது வித்தின் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து அவ்வளோ மழை கொட்டுச்சு இது தான் டிப்பிக்கலாக வந்து இது தான் க்ளவுட் பஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நோட்டோரியஸ்லி அன்ப்ரடிக்டபிள் இதை வந்து ப்ரடிக்டே செய்ய பண்ண முடியாது அதாவது லோக்கல் ரேடார் அது மாதிரி நிறைய இடங்களில் லோக்கல் ரேடாரை வச்சு ட்ராக் பண்ணி சொல்லலாம் அப்படி சொல்கிறதும் வந்து வித்தின் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர்க்குள்ளே தான் ப்ரடிக்ஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த கிளவுட் பஸ்ட் இந்த மாதிரியான கிளவுட் பஸ்ட் வந்து அடிக்கடி நடக்குமா இப்போ இன்றைக்கு கூட நாகையில் அதிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த கிளவுட் பஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா கண்டிப்பாக வாய்ப்பு உண்டு பட் இப்போ ஒரு இடத்துல கிளவுட் பஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இப்போ சென்னையில் வந்து கிளவுட் பஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இம்மிடியேட்டாக திருப்பி திருப்பி வராது அதே இடத்துக்கு புது இடங்களில் வரத்துக்கு ஆல்வேஸ் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து எப்பயுமே ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் வந்து இன் ஃப்யூச்சர் வந்து நிறைய நடக்கும் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு தடவை நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறமும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நடந்திருக்கு இந்த வருடமே பார்த்திங்கன்னா இது மூணாவதுன்னு சொல்லலாம் ஓரளவுக்கு இது வந்து நேற்று வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் க்ளவுட் பஸ்ட் மார்கழி மாதத்தில் வந்து பொதுவாக பனி தான் அதிகமாக இருக்கும் பனி நிறைய இருக்கிற சமயத்தில் வந்து மழை பெய்யாது அதுவும் அதிகன மழையாக பெய்யாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் நேற்றைக்கு இந்த பனிக்காலத்தில் இப்படி ஒரு மழை வந்ததுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் கூட நம்ம இதை தொடர்பு படுத்திக்க முடியுமா என்னுடைய ஒப்பீனியனில் கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது வந்து ஒரு வேர்ல்ட் வைட் ஃபினாமினு அதை சயின்டிஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணி வச்சு சொல்கிறாங்க பட் என்னுடைய ஒப்பீனியனில் இந்த சென்னை அப்படிங்கிற இந்த ரீஜன் இருக்குல்ல இந்த செங்கல்பட்டுலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த ஹோல் ஏரியா பழுவேற்காடு வரைக்கும் இருக்கிற கோஸ்டல் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளுக்கு பெயர் போன இடம் அது இது வந்து ரொம்ப காமன் இந்த ஏரியாவில் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷமாக டேட்டா கலெக்ஷன்லாம் ஆரம்பித்த டைமில் இந்த மாதிரி இவ்வளோ இதுவாக பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்லலாம் பட் வந்து இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை பார்த்தாக்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஏரிகள் குளங்கள் குட்டைகள் மூணு ஆறு இருக்குது மெட்ராஸில் அதை தவிர பக்கிங்ஹாம் கனால் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷர்ஸு இது எல்லாமே வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ் பாரம்பரிய முறையில் வந்து வேறு மெத்தட்ஸ் வச்சுருந்தோம் அதுவும் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் தான் இப்போ வி எம்ப்ளாய் மெனி அதர் சயின்டிஃபிக் டெக்னிக்ஸ் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு க்ளவுட் பஸ்ட் சினாரியோ அண்ட் ஹெவி ரெயின்ஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் ட்ரோட் ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ் இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இது வந்து ஒரு காமன் ஃபினாமினன் நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷத்துக்கு நடக்கலை இல்லை ஐநூறு வருஷத்துக்கு நடக்கலைன்னு வச்சுக்கலாம் இயற்கையினுடைய டைம் ஸ
இந்த கிளவுட் பஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை கேட்கும் போது நினைவுக்கு வர்றது வந்து உத்தராகண்ட்ல பெய்த மழை தான் அங்க வந்து அப்படியான ஒரு மழை பெய்த போது அந்த அதீத அளவுல அந்த வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுனதுனால கரையில இருந்த அந்த மாதிரியான பெரிய ஒரு பேரிடரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அங்க நிலவச்சு அங்க பெய்த அந்த மழைக்கும் இப்போ இங்க சென்னையில நேற்றைக்கு நடந்த அந்த கிளவுட் பஸ்டுக்குமா என்ன வித்தியாசம் அதாவது கிளவுட் பஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே பொதுவாக நிகழும் அதுக்கு உண்டான சூழ்நிலைகள் எங்கே ஜாஸ்தி இருக்கும்னு பார்த்தா ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த மேகங்கள் வரும்போது அந்த ஹில் ஸ்டேஷனில் மோதி அங்கே மழை பெஞ்சு அங்கே லேண்ட் ஸ்லைடு மட் ஸ்லைடு லேண்ட் ஸ்லைடுலாம் சொல்லுவாங்க அங்கே தான் பொதுவாக கிளவுட் பஸ்ட்டுங்கிறது நிறைய நடக்கும் அதுக்கு அடுத்தது அதிகமாக கிளவுட் பஸ்ட் பஸ் நடக்கக்கூடிய இடம் வந்து டெசர்ட்ஸ் பாலைவன பகுதிகளில் அடிக்கடி கிளவுட் பஸ்ட் வரும் பட் சென்னை இந்த லேண்ட் ஏரியாவில் வந்து கிளவுட் பஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு காமன் ஃபினாமினன் இன் ஃபியூச்சர் ஃப்ரம் நவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபினாமின் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு திடீர்னு பெய்கிற ஒரு ஒரு மணி நேர அதிக கனமழையோ அல்லது ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பெய்கிற மழையோ கூட தாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் சென்னையில் இல்லை அப்போ அந்த கட்டமைப்புகளை மாற்ற வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குமா இப்போ ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரியான கிளவுட் பஸ்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுனால கேட்குறேன் கண்டிப்பாக இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷமாக இவ்வளோ மழையை வந்து சென்னை பார்க்கலை அப்படிங்கிறப்ப வந்து இந்த மாநகரத்தினுடைய பிளானிங் அதை அந்த அமைப்புகள் எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த ஒரு தண்ணி ஓட தண்ணி வந்து நார்மலாக ஓடக்கூடிய அந்த இது சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்லோப்பு அந்த ஒரு எலிவேஷன் இதெல்லாம் பார்த்து ப்ராப்பராக சிட்டி பிளானிங் பண்ணணும் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணலைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு கன மழையை தாங்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து உலகத்திலேயே எந்த சிட்டிக்கும் இருக்கிறது வந்து கடினம் தான் இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஆஃப் அவர் எபிலிட்டிஸ் ஸோ இன்னும் போக போக வந்து இந்த ஒரு மூணு நாலு மழைகளில் வந்து பலவிதமான அனுபவங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு தண்ணியினுடைய வாட்டம் எந்த பக்கம் ஓடுது எப்படி கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயினாக கெயினாக இந்த கட்டமை அமைப்பு அமைப்புகளை வந்து நம்ம சீரமைச்சு நம்மளுடைய பாதுகாத்து கொள்வதற்கு உண்டான நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு நான் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த நெக்ஸ்ட்டு இந்த இயரில் வந்து இதை பண்ணிட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம வி ஷுட் பி சேஃப் இன்னொரு விஷயம் வானிலை நிகழ்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயமா இருக்கு நீங்க சொன்னீங்க ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்றது கிளவுட் பஸ்ட்ல வந்து சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஆனாலும் நம்மளோட அறிவியல் அதோட உதவியை கொண்டு அப்படியான கருவிகளை உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா இருக்கு இப்ப நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் யூஎஸ்ல இருக்கும்போது அந்த டைம்ல வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அந்த கீழே வந்து ஒரு இது ஸ்ட்ரிப் ரன்னிங் ஸ்ட்ரிப்பு போடுவாங்க வாரன் கவுண்டி இன் வாரன் கவுண்டி தண்டர் ஸ்ட்ராம் எக்ஸ்பெக்டட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படின்னு போடுவான் கரெக்டாக அந்த அரை மணி நேரத்தில் மழை பெய்யும் அங்கே வந்து துல்லியமாக கணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலப்பரப்பில் நம்ம மான்சூன் ரெயின்ஸு வடகிழக்கு பருவமழை அப்படிங்கிறது டிப்பிக்கலி நோட்டோரியஸ்லி வந்து நிறைய தடவை வந்து ப்ரிடிக்ஷன் ஃபெயில் ஆகும் அது வந்து நார்மல் தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளவுட் பஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது அதுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு சயின்டிஃபிக்காக என்ன ஒரே வழி அப்படின்னா லோக்கல் ரேடார் தான் லோக்கல் ரேடார்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஹொரைசன் இருக்கு இல்லையா கடல் பகுதி சுற்று வட்டாரத்தில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் வந்து அது ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த ரேடார் மேகங்கள் வந்து எங்கேருந்து நகருது எவ்வளோ வேகமாக நகருது எந்த இடத்துல வந்து குமிய போகுது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி வேணால் ப்ரொடிக்ஷன் கொடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து சயின்டிஃபிக்காக நாட் பாசிபிள் மழை தொடர்பான வேறு சில செய்திகளை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் நாம் பேசலாம் சென்னையில் மழை வெள்ளம் பாதித்த இடங்களில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இரண்டாவது நாளாக ஆய்வு செய்தார் அப்போது வெள்ள நீரை அகற்றும் பணிகளை தீவிரப்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று பிற்பகலில் தொடங்கிய மழை நள்ளிரவு வரை நீடித்தது இதன் காரணமாக சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி வெள்ளக்காடாக மாறியது இந்த நிலையில் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் இருந்து தலைமைச் செயலகத்திற்கு புறப்பட்ட முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திடீரென மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று ஆய்வு செய்தார் முதலில் ஆழ்வார்பேட்டை டி டி கே சாலையில் ஆய்வு செய்த முதல்வர் அங்கு நடைபெற்று வரும் வெள்ள நீரை வெளியேற்றும் பணிகளை பார்வையிட்டார் இதையடுத்து தேனாம்பேட்டை சீத்தாம
பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் தண்ணி தேங்கி இருக்க இடத்துல அங்கங்கே மோட்ரு பம்ப் செட் வச்சு அங்கேருந்து தண்ணி அப்புறப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது ஓரளவுக்கு திருப்தியாக இருக்குது நிச்சயமாக இன்னைக்குள்ள எல்லாமே எல்லாம் சால்வ் பண்ணிடும் சார் இந்த சடன் ரெயின்ஸ் அப்படின்னும் போது அந்த ஃபோர் காஸ்ட்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதோ மாத்திரமா மத்திய அரசுக்கு ஏதாவது கோரிக்கை வைக்கிறீங்களா ரீஜனல் அது அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலை இருந்தாலும் நீங்க சொன்னதுக்காக அது நான் உங்கள்ட்ட நினைவுபடுத்துவோம் அதாவது பத்து வருஷமா குட்டிச்சோர் ஆக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நான் அதெல்லாம் விமர்சனம் பண்ணதுக்கு தயாராக இல்லை இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் அடுத்த மழை சீசன் வர்றதுக்குள்ள இதை நாங்கள் இதை நாங்கள் வந்து நிச்சயமாக சால்வ் பண்ணணும் நம்பிக்கை இருக்கு அதுக்கான ஏற்பாடு நடந்துட்டு இருக்கு அடுத்த மழை காலத்திற்குள் சென்னையில் வெள்ளநீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுப்போம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் பெய்த கனமழைக்கு ஈரப்பதம் உள்ள காற்றும் வறண்ட காற்றும் மோதிக் கொண்டதும் காரணமாக இருக்கலாம் என வானிலை ஆர்வலர் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்ட போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இப்படி இருந்தா அது எங்க போய் முடியும் இன்பம் கட்டி போய் முடியும் அது மாதிரி ஒரு ஐம்பது ஐம்பது ஹைட்ரேஷன் இருக்கும் அந்த எந்த ஒரு ஹைட்ரேஷன் இங்க தொடங்கினா இந்த பாயிண்ட்ல போய் முடியும் இதுதான் வெதர் வந்து ப்ராபபிலிட்டி பேஸ் சோ இனிஷியல் கண்டிஷன் நம்ம போற டேட்டா தப்புனா மூட் போட்டு வந்தா நமக்கு தப்பா இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த இனிஷியல் அந்த ஐம்பது வேரியேஷன்ல எந்த ஒரு வேரியேஷன்ல இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு மழை பெய்யுது நம்மளால பிக் பண்ண முடியல எப்பவுமே நமக்கு தெரியல உண்மையா சொல்றது இறுதி மாற போத ஆரம்பிக்கும் போது கூட நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு இரநூறு மில்லிமீட்டர் மழையா மாறுமா அப்படின்னு அந்த மீன்ஸ் அது பெய்ய ஆரம்பிச்சப்பதான் நமக்கு பிரச்சனை ஓகே இது பெருமா நிக்க போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ரேர் எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸ்ரீ கிளவுட் பேஸ்ட் வந்து வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்பாறையில சாதாரணமாகவே ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு மில்லிமீட்டர் நூறு மில்லிமீட்டர் கிராப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு மில்லிமீட்டர் அறுநூறு அதுல ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல இரநூறு மில்லிமீட்டர் கூட நமக்கு பெண்டிருக்கலாம் இப்போ கிளவுட் பேஸ்டிங் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் கிடையாது ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இதுவே ஒரு டெசர்ட் பகுதியில இருக்கிறீங்க துபாய் பகுதியில இருக்கிறோம் ஈவன் இருபது மில்லிமீட்டர் மலை கூட ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மலை தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடத்தோட கிளைமேட் ஆகுது பொறுத்து தான் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நம்ம டைபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துல மில்லிமீட்டர் கிடைக்குது அந்த நடுவில் இடத்துல நீங்க பார்க்கும்போது அந்த ஆட்டோமேட்டிக் எதோ ஸ்டேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய இடத்துல நாங்கள் பொறுத்துல ஸ்டேஷன் கிடையாது நூறு மில்லிமீட்டர் அந்த கிராஃப்ட் நான் போட்டிருக்கேன் நிறைய நிறைய பிரச்சனை ஸோ ஒரு மணி நேரத்தில் நம்ம பார்த்து நூறு மில்லிமீட்டர் செய்யும் போது நம்ம வந்து அது கவுண்ட் பண்ணி நம்ம நம்ம சிட்டிக்கு அதை சென்னை சிட்டிக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவமனைக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்துள்ளனர் நோய் நேற்று கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் அந்த மருத்துவமனை வளாகத்தை சுற்றிலும் மழைநீர் சூழ்ந்து நிற்கிறது நோயாளிகளின் உறவினர்கள் அமரும் இடம் மாற்றுத்திறனாளி நோயாளிகளுக்கான சாய்வு தளம் ஆகியவற்றின் பெரும்பாலான பகுதி மழைநீரில் மூழ்கி காணப்படுகின்றன தேங்கியுள்ள நீரில் இறங்கியே மருத்துவமனைக்குள் செல்ல வேண்டியிருப்பதால் நோயாளிகள் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதனிடையே மருத்துவமனையின் கீழ்த்தளத்திலும் மழைநீர் புகுந்ததால் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்கள் முதல் தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர் தற்போது வரை மருத்துவமனை வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள நீரை அகற்ற எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது ஆனால் இது நிரந்தரமாக தீர்வு பண்ணணும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியாக ரெடி பண்ணணும் ரொம்ப சிரமப்படுறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து எதையும் வந்து வெளியே போய் வாங்க முடியாது அவங்க கூட இருக்கிற நாங்கள் அட்டண்டர் நாங்கள் மட்டும் தான் போய் வாங்க முடியும் எங்களாலே போகிறதுக்கே ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது மற்றபடி அத்தியாவசிய பொருள் வாங்கிறதுக்கு சாப்பாடுக்கெல்லாம் ரொம்ப இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது புறநகர் பகுதிகளான பூந்தமல்லி குமணன்சாவடி போரூரில் தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் ஆங்காங்கே சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது குறிப்பாக குமணன்சாவடியில் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்குள் வெள்ளநீர் புகுந்துள்ளது இதில் அங்குள்ள கோப்புகள் சில தண்ணீரில் மூழ்கியதாக கூறப்படுகிறது அத்துடன் காவலர் குடியிருப்பு வளாகத்திலும் வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது தெருக்களில் முழங்கால் அளவிற்கு மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது
தொடர்ந்து வானிலை ஆய்வாளர் திரு ராஜேஷ் அவர்களிடம் பேசலாம் சார் இப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னோம் அதை தாண்டி புயல்கள் வந்து அதிகமாக அடிக்கடி வர்றதுக்கு வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஒவ்வொரு மழைக்காலத்திலையும் அந்த விதத்தில் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ இந்த முறை வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் மண்டலங்கள் இது வந்து அதிகமாக இருந்தது அதனால மழை பொழிவு வந்து அதிகமாக இருக்கு இப்போ ஆனால் புயல் இருக்க சமயங்களில் மழையோட பொழிவு வந்து குறைவாக இருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் இதுவுமே நமக்கு சென்னை மாறி மாறி வந்திருக்கு இது மாதிரி நான் கடந்த ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக இந்த சேட்டலைட் ரேடியோ சேட்டலைட் ரிசீவர்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுட்டு சயின்டிஃபிக்காக ப்ரொடிக்ஷன் அட் தி சேம் டைம் தமிழ் பாரம்பரிய முறைகளில் எப்படி மழையை ப்ரொடிக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டடீஸும் செஞ்சு பலவிதமான வழிகளில் வந்து நான் இதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தது பார்த்த பொழுது ரெண்டு விதமாகவும் சென்னையில் வந்து கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக நடந்திருக்கிறது அது ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்திருக்கு ரெண்டுமே நடந்திருக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து எந்த விதத்தில் பாதிப்பு உண்டாயிருக்கு அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரெயின் அந்த எஸ்பெஷலி அந்த சைக்ளோன் ஒரு பெரிய புயல் வந்ததுன்னா அந்த புயலினுடைய இன்டென்சிட்டி அண்டு அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் இந்த ரெண்டுலேயும் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அது அதனுடைய தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வேர்ல்டு வைடு நாட் அலோன் ஹியர் பட் வேர்ல்டு வைடு வந்து அதோடய தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது பட் அதிகமான மழைப்பொழிவு எப்போ வரும் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி சைக்ளோனிக் சிஸ்டம் இல்லாமல் இது மாதிரி டக்கு டக்குன்னு நேற்று நடந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வரக்கூடிய இதில் தான் அதிகமான மழைப்பொழிவு எப்பயுமே இருக்கும் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சோடு நம்ம சொல்லும்போது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் இதோட பாதிப்பு வருது அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறமா அல்லது ஒரு ரெண்டாயிரத்து பத்துக்கு அப்புறமா தான் ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்டது ஆனால் ரெண்டாயிரத்து பதினைந்து தான் நம்ம பார்த்த ஒரு மிகப்பெரிய கனமழை இப்போ மழை தொடர்ந்த போது கூட ரெண்டாயிரத்து பதினஞ்சு மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படின்றது தான் சொன்னச்சு ஆனால் அதை விட அதிகமான மழை வந்து ரெண்டாயிரத்து ஐந்தில் பெய்து ஸோ இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடலூர்லேருந்து கடலூர்னு பேரே வந்து கடல் உள்வாங்கிறதுனாலையும் அக்கமோ அந்த இடமே கடல் போல காட்சி அளிக்கிறதுனாலையும் கடலூர்னு பேர் அது மாதிரி இந்த ரீஜனுக்கே உண்டான ஒரு 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 பிஹேவியர் அப்படி தான் இது வந்து அதிகமான மழை இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மழையே இல்லாமல் வறட்சியாகவும் இருக்கும் அது மாதிரி மாறி மாறி வரக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த இடத்துல இந்த சென்னை ரீஜனுக்கு அது அது ஃபேமஸ் அது பட் கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு அப்சர்வ் பண்ணப்பட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஃபினாமினன் கண்டிப்பாக அது அது வந்து கடந்த ஒரு நூறு வருடங்களாக இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து அது நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது மெஷர்மெண்ட்ஸ் மூலமாக சயின்டிஸ்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அது மனிதனால் செய்யப்பட்டதா இல்லை இயற்கையாகவே அப்படி வருதான்றதில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்குது சயின்டிஸ்ட்ஸுக்கு பட் அது உண்மை கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்றது உண்மை ஏன்னா மழை இல்லாத இடங்களில் அதிக மழைப்பொழிவு மழை நிறைய இருக்கிற இடத்துல குறைந்து பெய்யுறது கிராப்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது அது மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் வேர்ல்டு வைட் நடந்துகிட்ருக்கு அது வந்து இன்னும் ஒர்ஸ்ட்டாக போகும் அப்படிங்கிறது ப்ரொடிக்ஷன் இருக்குது அமாங் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி இன்னும் இந்த வானிலை மாற்றங்கள் திடீர் மழைகள் குறித்து நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு பேசவும் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு